Cześć! Z tej strony Sullivan i witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii Crazy's Remastered Glitches and Tricks. W dzisiejszym materiale poświęcimy się mapie dla misji ósmej, a mianowicie jest to um, Paradise Lost. To w tej misji, jako nobat, udaje nam się wydostać ze statku obcych czy też tych jaskiń i spotykamy proroka. Czyli jest to jeden z najważniejszych momentów w całej grze. I choć jest to jeden z najważniejszych momentów, jest to też jeden z najtrudniejszych. Misja jest dosyć ciężka i oczywiście każdy normalny gracz by się z tym poradził. Ale jednak, no jeżeli gra się w wysokie poziomy trudności, to jednak misja jest męcząca. No i trzeba uważać na proroka, gdyż jego skamada się uszkadza. I trzeba go pilnować, mieć go jak oczko w głowie. Ale co by się stało, gdybyśmy ten moment gry pominęli? Czy są jakieś inne bugi i glicze występujące na tej misji? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w moim oto dzisiejszym materiale, na który serdecznie Was zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą bardzo chciałbym przetestować jest to, czy możemy dostać się z powrotem do statku obcych, czyli udać się tam, skąd my się wydostaliśmy. To oczywiście do tego potrzebujemy skrzynek, ponieważ to tak naprawdę zeskoczyliśmy, znaczy zostaliśmy zrzuceni w danej cutscence i sprawdźmy, czy jest tam niewidzialna ściana, czy można tam z powrotem się dostać. A jeśli tak, to co tam jest takiego ciekawego? Wzięłam takie dwie oto malutkie skrzyneczki, które powinny wystarczyć. Oczywiście przypominam, że w Crisis Remaster że nie ma oczywiście Circle Jumpa, co trochę utrudnia sprawę, jednak to mnie nie zatrzyma. Oho, udało się. Czekajcie chwileczkę, o! I się udało, możemy dostać się ponownie, jest taki efekt prądu jakby, który występuje tylko na samym brzegu tego wylotu, tej dziury, ale da się z powrotem wejść do środka. Tam, skąd, gdzie się wydostaliśmy na cutscence. Wygląda to kozacko całkiem. Oczywiście nie ma tutaj czegoś takiego, że jest... Yy, lewituje wszystko. Tak jak cutscence było. Te kryształy są zniszczalne. No i są te dziury. Sprawdźmy, czy... Można się tam dostać, czy co tam takiego jest. Oho. Da się. Ale widać, że to nie jest dopracowane mocno, że tu jest już granica mapy. O, o, o i mamy niewidzialną ścianę. Nawet się ona pokazuje przez chwilę, jeżeli ja ustawię kamerę pod dobrym kątem. O, widzimy teraz taka pokrywa lodowa. Dalej się da. Nie da się. Wypycha nas, nawet nie można tej czarnej dziury na końcu. My dostaniemy się stąd, sprawdźmy tą drugą dziurę, jak wygląda sytuacja. No to drugą bardzo ciekawe, szkoda, że to nie rozbudowane, ale to dlatego, że każda mapa jest robiona oddzielnie, widać. Na czym twórcy się wzorowali, że to nie jest jedna wielka na mapa podzielona na etapy, tylko każda mapa, każda jest, to jest oddzielna mapka. No, super, fajnie to wygląda. Szkoda, że wcześniej nigdy nie spróbowałem tego w kryzysie jedynce, ale jeżeli remaster jest na podstawie jedynki, a zmian jest tak naprawdę niewiele, tak naprawdę kosmetyczne, no to byśmy mieli to samo. Tylko tutaj w odświeżonej formie. Tutaj jeszcze wcześniej jest niewidzialna ściana, w sumie tam raczej nic nie ma ciekawego, teraz sprawdźmy. No jeszcze, a, chyba luk. Sprawdźmy tam sam środek, jak to wygląda. Uda się nic tu więcej zniszczyć. 
No i tu mamy czarną dziurę. I spadamy. O! Aha, okej. Okay. Na stuka O, i spadamy. No, nawet zginęliśmy. Nim przejdziemy do głównego wątku naszego odcinka, warto zwrócić uwagę na efekt, który zostaje, kiedy my stoimy w miejscu. Powolutku na ekranie po bokach będą pojawiać się nam oczywiście kryształki, co powoduje, że jakby nasza postać zamarzała od dłuższego stania w miejscu. Jest to bardzo logiczne, gdyż temperatura jest minus 200 stopni. No i nasz ekran powoli zamarza, ale nie umieramy. Sprawdziłem to z tamtych kilka minut specjalnie, ale bardzo ciekawe zjawisko. Przed sobą tam dalej mamy przejście, w którym oczywiście znajduje się początek cutscenki, gdzie spotykamy proroka. Jakby ktoś się zastanawiał. No i tak się oto właśnie prezentuje. Taki fajny efekt, który był i w Crisis 1, ale w sumie może delikatnie lepiej wygląda. Jak się poruszymy, to ten efekt od razu znika. Rozmywa się. Kierujmy się więc do naszej cutscenki, gdzie spotykamy proroka. Oczywiście ja ją wam pokażę, żebyście wiedzieli jak to wygląda, jakie zaszły zmiany. Mianowicie ciężko nie da się obejść ją obok. Widzimy tam już amunicję i inne rzeczy. Ta w ogóle nawet broń już widać jest zostawiona. To jest bardzo ciekawa rzecz. No i zobaczcie jak się to prezentuje. Więc wyobraźcie sobie, drodzy widzowie, że istnieje sposób, by tę cutscenkę pominąć. Zrobi tę misję znacznie łatwiejszą, wręcz dosłownie, jak dla małego dziecka zrobić, o tak dziecinnie prosto. Musicie tutaj wspiąć się, tak jak wam pokazuję. Jest to bardzo proste, tylko najgorzej, że łatwo się wyślizgnąć i oczywiście na remasterze też jest wkurzający, że nie ma circle jumpa, więc kryzys jedynce jest to znacznie prostsze i przyjemniejsze. Musimy dostać się na ten kamień, dostać, trochę ustawić się wysoko i dostać się na tę skarpę. Udało nam się. Teraz wystarczy, że będziemy poruszali się wzdłuż tutaj granicy mapy, żeby nas nie załapała strefa śmierci, gdyż tutaj nie ma niewidzialnych ścian, a jeżeli są, to są na niższych poziomach. Udało nam się ją tak naprawdę przeskoczyć. Jest to taki wyścig z czasem, że muszę się poruszyć szybko pomiędzy takimi momentami zaczepienia mapy, żeby nie umrzeć, bo zacznę umierać. O, i właśnie jesteśmy już tej części, koło tej części, gdzie spotykam proroka i rozwija się kacysenka. Dzięki czemu tak naprawdę mm, oszczędzamy sobie kilkanaście minut gry na danym obszarze, a to dopiero początek. Dodatkowo możemy uzyskać ten promień strzelający lodem od proroka i ciekawe zjawisko, że twórcy umieścili tutaj do, tak, jego duplikat. Myślałem kiedyś, że bez, jeżeli tą broń stąd zabierzemy, to automatycznie nie pojawi się przy proroku, ale jeżeli my weźmiemy od niego te broń, to będzie to potraktuje to jako amunicja, że to jest nieskończoność, to tak naprawdę nic przez to nie zyskujemy. Ten promień tutaj, co tak ja patrzyłem, to prawdopodobnie jest zabieg pod kasenkę, która po oczywiście zanika.
No i wys chyba wygląda na to, że warto będzie przetestować, czy jest coś tutaj w okolicy ciekawego. Oczywiście się zabije, ale się liczę z tym, bo próbuję, mogę tu się dostawać paręnaście razy pod rząd. Tutaj macie dowód, że jeżeli sobie weźmiecie stamtąd broń i zejdziecie do proroka, załączy się, da się załączyć cutscenkę, dzięki czemu macie dwie bronie naraz, więc oboje się kacie tych obcych na drobne plasterki, nie mówiąc o tym, że broń jest bardzo OP, która odrzuca bardzo mocno przedmioty. No i jak widzicie pojawia się, żebym wziął amunicję, ale to akurat Oscara, ale to samo będzie z jego bronią, co oczywiście pokazuje ten oto krótki fragment materiału. Nic większego nie zyskujemy. Chwilkę pobawiłem się tą bronią, by przetestować jej możliwości, jeżeli chodzi o odrzucanie. Może to mieć fajne znaczenie do bugowania w następnych misjach, ale szczerze Crisis Remaster ma dużo naprawionych bugów, chociaż i też są nowe, zamienione. Jeżeli wy chcecie przejść tę misję bez przeciwników, to musicie trzymać się kilku podstawowych rzeczy. Musicie trzymać się tak jak teraz, jak rańca mapy. I przede wszystkim uważać, żeby nie załapać save'a, bo jeżeli będziecie położyć się blisko mapy, to gra wykryje to jakbyście skończyli ten fragment gry. O! Nie powinniście tutaj wchodzić, bo uaktywniają się przeciwnicy, wrogowie. Jeżeli pójdziecie bardziej w lewy, pominiecie to i będziecie potem dosłownie takie 40-30 metrów dalej poruszać się obok, to i będziecie coraz łapali się krańca mapy bez łapania save'a, to przeciwnicy nie zrespią się i będziecie mogli na spokojnie, na luzie skończyć sobie grę. O tak to się prezentuje. Tutaj przedstawia ten fragment, tylko akurat mnie załapało obcych. I to był po prostu mój błąd, bo wcześniej ja spróbowałem to ponownie i odkryłem, że jeżeli załapie nam save'a, to pojawił się obcy, którzy nas będą atakować. O, tutaj akurat taki przykład. Oczywiście nie musimy pilnować proroka, co już tę misję czyni łatwiejszą. To akurat broń mi się zbagowała z niewiadomych przyczyn. Nie wiem, co było tego przyczyną, śmiesznie wygląda. Musimy spiąć się tu po domku. W tej skarpie. No, trzymamy się krańca mapy. Myślę, że jest to bardzo proste do utrzymania. Można sobie bawić się, nie ma tej presji czasu i czasu, czy też po prostu pilnowania proroka, które musimy się poruszyć z punktu 1 do punktu 2. Chodzi o punkty, gdzie jest ogień, żeby jego skafandr się nabrał ciepła, energii, żeby podtrzymywało mu podtrzymanie życia. Sprawdzałem też krawędź mapy, czy jest coś tam ciekawego, czy coś warto zobaczyć. Oczywiście gram bez cheatów, w sensie, że bez oczywiście nieśmiertelności i nieskończoności amunicji czy też energii, bo to by popsuło grę. Czasem używam w kryzysie jedynce, by przetestować to, co wcześniej próbowałem bez modów. No i jak widzicie dotarliśmy do miejsca, gdzie zaczyna się most. Wystarczy przez niego przejść, aby załączyć nową mapę, ale wtedy wszystko normalnie działa. Wydaje mi się, że to jest idealny sposób, by opominąć dany fragment gry pod na przykład e, przechodzenie gry na szybko. Zapomniałem tylko jak się to nazywa. Speedrun robić, o! Speedrunować Crazysa jest to legitny bóg bez jakichś tam e, innych nieznanych sposobów, więc to jest fajny protip dla was. No i tak naprawdę to tyle z naszego dzisiejszego materiału. Niewiele tych bugów na tej mapie, ale co tutaj więcej oszukiwać. Dostaliśmy się tam, gdzie skąd się wydostaliśmy, całkiem to spoko wygląda. Pokazałem wam jak oczywiście uminąć kaccenkę z prorokiem i sobie bardzo mocno ułatwić misję. No i to tyle. Widzimy się w kolejnym tego typu materiałach z, z serii bugów i gliczy, czy ciekawostek ze świata Crazysa. Z tej strony był Sullivan, trzymajcie się ciepło, cieplej niż tutaj w Kryzysie, gdzie jest mróz i zimno. Cześć!